Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kayaknya udah hampir dua minggu lebih nih aku nggak bikin video. Dan di video kali ini aku sangat terdorong untuk membahas tentang penundaan stagnan atau mandek dan kemunduran. Banyak banget dari kita yang mungkin mengalami penundaan stagnan atau mandek, bahkan mengalami kemunduran di dalam hidup kita. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kita sedang berurusan dengan roh jahat. Kenapa sih dikit-dikit bahas roh jahat, dikit-dikit ngomongin dunia alam roh, dikit-dikit bahas pekerjaan yang dilakukan iblis dan antek-anteknya? Karena alasan yang paling kuat ada di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi bisa dibilang bahwa penundaan merupakan serangan rohani untuk menghentikan kita mewujudkan rencana dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Penundaan yang disebabkan oleh iblis adalah saat-saat uh, frustasi yang sangat berat, saat berkat-berkat kita itu dicegah untuk terwujud. Walaupun kita telah melakukan begitu banyak usaha dan kerja keras Siapa sih yang nggak stres dan frustasi Kalau kita udah kerja keras namun nyatanya Kita nggak menghasilkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan Mungkin bisnis malah merugi Jadi karyawan udah lama tapi nggak ada kenaikan pangkat Ataupun nggak dapat bonus Setiap dapat promosi nyatanya nama kita tuh selalu tertunda dan akhirnya apa yang terjadi? Hal ini menyebabkan hilangnya iman dan banyak pertanyaan di dalam hati kita atau di hati para korban yang mengalami. Roh kemunduran adalah roh jahat yang menyebabkan kemunduran dan kegagalan dalam kehidupan seseorang. Dia itu menghalangi apapun sesuatu yang sedang dikerjakan dan membatasi kemajuan seseorang. Kalau ini membuat orang tetap diam di satu tempat dan gak ada kemajuan yang berarti Kita kan diciptakan dan diperintahkan untuk berkembang biak, bergerak maju dan berkuasa atas bumi dengan damai Selanjutnya kemandekan Yang pastinya bukan berasal dari Tuhan juga Stagnan atau mandek adalah keadaan di mana gak ada kemajuan atau gak ada gerakan nyata ke arah yang benar atau bergeraknya itu sangat lambat, slow motion, atau nggak aktif, atau malah berhenti. Roh kemandekan ini adalah roh yang keras kepala. Dia nggak akan menghilang dengan sendirinya, sehingga apa? Sehingga kita yang harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengusirnya dari kehidupan kita. Apakah kamu saat ini sedang mengalami suatu pengalaman yang menurut kamu adalah manifestasi atau perwujudan dari kuasa roh jahat penundaan, kemunduran atau kemandekan? Maka kamu harus bersiap. Kita percaya ya sebagai anak Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Sehingga roh jahat ini dapat dipatahkan dan kamu bisa mendapatkan kemenangan kamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini aku mau menantang kalian untuk bangkit dan melawan roh penundaan, kemunduran, dan kemandekan ini yang ada pada diri kalian. Aku menantang kamu untuk mengambil kembali keberanian rohani kamu dan deklarasi iman yang penuh kuasa sampai terjadi perubahan di dalam hidup kamu. Kamu akan tahu bahwa setelah kamu melakukan doa dan deklarasi iman ini, saat terobosan itu telah terjadi dalam diri kamu. Kamu akan menjadi saksi dan damai sejahtera akan memenuhi hidup kamu. Amin, amin, amin. Setelah mengikuti sesi doa ini, hidup kamu nggak akan pernah sama lagi. Kamu akan mengalami kecepatan Tuhan dalam hidup kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan satu ayat yang kamu harus ingat adalah di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh 
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang burung dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi setelah ini, kamu jangan tengok lagi rasa sakit hati kamu, kepahitanmu, masa lalu kamu, karena Tuhan akan memperbaharui hidup kamu. Tinggalkan karakter buruk kita dan kebiasaan buruk kita. Siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bisa ke dalam doa. Ya Bapak, aku berterima kasih kepadamu atas kebaikanmu dan semua yang telah kau lakukan untukku dari tahun ke tahun. Bapak, aku bersyukur karena aku dapat mempercayakan hidupku kepadamu. Ya Bapak, terima kasih untuk semua yang engkau lakukan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, terima kasih atas kemenangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melindungiku, keluargaku, karir, pekerjaan, dan yang lainnya di dalam darah Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang menepati janji. Tuhan yang tidak pernah mundur dari janjinya. Terima kasih atas kesetiaan dan belas kasihanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, murnikanlah hatiku untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Agar mereka dapat melihat kebaikanmu melalui aku di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku membutuhkan kekuatanmu untuk mengalahkan semua godaan dunia ini. Bapa, meskipun ada pencobaan, pergumulan dan rintangan, aku nyatakan bahwa Engkau tetap latihan atas hidupku dan keluargaku di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah aku untuk bersandar pada janjimu. Bahwa engkau adalah Bapa yang baik yang tidak akan mengecewakan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik setiap akar kepahitan dan ketidakbersyukuran yang mungkin mencoba meracuni kekudusan hatiku. Bapa bersihkan dan lepaskanlah aku sepenuhnya dari setiap masalah yang aku bawa ke dalam hidupku melalui dosa yang menyebabkan penundaan dan kemunduran bagiku saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh penundaan atas hidupku dibatalkan oleh darah Yesus Kristus. Setiap kekuatan yang menghambat kemajuanku dihancurkan saat ini oleh api dalam nama Tuhan Yesus. Api Allah hancurkanlah setiap roh penundaan, kemunduran, dan kemandetan dalam nama Tuhan Yesus. Aku memutuskan setiap perjanjian jahat dan kutukan roh penundaan atas hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan setiap roh ketakutan dan kegagalan untuk meninggalkan hidupku sekarang juga. Karena Tuhan tidak memberikan kepada ku roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keberanian. Aku perintahkan setiap roh yang tidak berkenan untuk keluar dari hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Aku menghancurkan kuk kemunduran dari hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Aku meninggalkan menghancurkan dan menolak setiap perjanjian yang dibuat dengan setan dan berhala oleh orang tua atau kakek nenekku atau leluhurku di dalam nama Tuhan Yesus aku melepaskan hidupku dari tawanan dalam keluargaku lingkungan atau pergaulanku dalam nama Tuhan Yesus aku mengikat setiap orang kuat yang diutus untuk menghalangi kemajuanku setiap agen iblis yang ditugaskan dari lubang neraka, lubang maut untuk menyebabkan penundaan dan kemunduran bagiku dan keluargaku jatuh dan mati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa setan yang mengendalikan keuanganku sehingga aku tidak dapat menikmati hasil jeripayaku, matilah dengan aku dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketukan yang bekerja dalam hidupku yang menyebabkan aku mengalami penundaan pernikahan hangus oleh api roh kudus dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengambil otoritas atas lingkunganku dalam nama Tuhan Yesus. Aku melawan benteng pertahanan dan orang kuat yang suka menunda dengan darah Yesus Kristus. Aku melawan benteng dari lingkungan dan orang kuat yang melakukan penundaan dengan darah Yesus Kristus. Biarlah orang kuat dan benteng penundaan atas keluargaku jatuh dan mati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penguasa bawah laut 
dan benteng-benteng pemindaan atas takdir kudihan cirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua mekanisme yang telah digunakan musuh untuk menunda kesuksesanku disingkapkan dan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku pulih dan mendapatkan kembali tujuh kali lipat semua terobosan yang tertunda dalam nama Tuhan Yesus. Aku pulih dari penundaan keuangan, pernikahan, akademis, bisnis, karir, dan lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Aku deklarasikan terobosan-terobosan yang dipercepat dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengambil otoritas atas orang-orang kuat yang menyebabkan kemunduran dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua yang menyebabkan kemunduran dalam hidupku lenyap mati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ramalan ilmu baik yang menandai kemunduran dalam hidupku dibakar menjadi abu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa di dalam darah Yesus, aku membebaskan diriku dari perbudakan kegagalan, penyakit, kemiskinan, kematian dini, kemunduran, kekurangan, dan kegagalan di saat menuju kesuksesan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tembok Jericho yang runtuh, setiap penghalang yang dibuat untuk membatasiku akan runtuh dan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benda jahat yang dibuat untuk melawan hidupku dan keluargaku runtuh dan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, usirlah semua roh ketakutan, penderitaan, dan keraguan dari hidupku agar semua rantai yang membelenggu dipatahkan agar aku bisa berjalan dengan bebas ke dalam tujuan yang telah engkau janjikan kepadaku. Zakaria 2 ayat 5 termeteraikan dalam hidupku. Biarlah ada tembok api di sekelilingku yang tidak dapat ditembus oleh senjata apapun yang dibentuk untuk melawanku di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah pertenananmu meruntuhkan semua pintu kemandekan sehingga aku dapat mengalami kemajuan supranatural dalam hidupku saat ini. Tuhan Yesus, tuduskanlah aku dengan darahmu agar aku dapat menerima perkenalan yang lebih besar darimu. Dengan puasa di dalam darah Yesus Kristus, aku membatalkan semua ritual iblis yang ditunjukkan atas diriku. Aku pulih tujuh kali lipat dari kemunduran finansial dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada percepatan penyelesaian semua pekerjaanku yang mengalami kemunduran dalam nama Tuhan Yesus. Aku nyatakan semua mekanisme iblis yang menghambat hidupku telah dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hancurkanlah setiap tembok yang menghalangi akses kepada berkat dan penyediaanmu. Ya Tuhan, kasihanilah aku dan ubahlah setiap tutupan yang aku jatuhkan atas diriku sendiri karena kau tidak taatanku terhadap berkat-berkatmu dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdiri dan menolak setiap manipulasi iblis dalam semua bidang kehidupanku dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengambil otoritas atas orang-orang kuat dari kemandekan dalam nama Tuhan Yesus. Aku meruntuhkan tembok-tembok kemandekan dalam fondasiku dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah ya Tuhan dan akhiri semua roh penindaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menceraikan doa-doa ini dalam darah Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak di surga karena telah memberi kami kemenangan atas penundaan, kemunduran, dan kemandekan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Agar doa ini efektif, kamu harus memulainya dengan pertobatan yang tulus. Artinya, jika kamu telah terlibat dalam gaya hidup yang berdosa, kamu harus sungguh-sungguh menyesal dan dengan tulus bersedia untuk mengizinkan Tuhan menyebabkan diri kamu. Alkitab mengatakan di Mazmur 66 ayat 18, Seandainya ada niat jahat dalam hati itu, kan Tuhan, Tuhan tidak mau berdengar. Kemudian di angka 28 ayat 13, Siapa menunggungkan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel dari Yudha Kusabili. 
Kiranya Tuhan jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.